உலகமெங்கும் வாழ்கின்ற தமிழ் பேசும் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு டோக்டோ டிவிசி திங்கள் அரசியல் கலந்தரோட நிகழ்ச்சியிலே இணைந்திருக்கின்றோம் வரமை போலவே டிவிசியின் அரசியல் ஆய்வாளர்கள் தோழர் தம்பா தோழர் சிவலிங்கம் தோழர் ஜெகநாதன் இணைந்திருக்கின்றார்கள் மூவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் நாம் ஏறத்தால பத்து நிகழ்ச்சிகளுக்கு மேற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளிலே இந்த இருபத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டத்தை பத்தி பேசி வந்திருக்கின்றோம் அதை பத்தி தொடர்பான கருத்துக்களை கூறி வந்திருக்கிறோம் சட்டம் நிறைவேறுமா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பியிருந்தோம் ஏதோ பொது விவாதத்துக்கு வர போன்ற விடயங்களையும் தெளிவாக எங்களுடைய ஆய்வாளர்கள் பல்வேறு மட்டத்திலும் அது தொடர்பாக கருத்துக்களை கூறி வந்திருந்தார்கள் எது எவ்வாறு இருந்த பொழுதும் திருத்த சட்டம் இருபத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டம் இப்பொழுது நிறைவேறி இருக்கின்றது எதிர்வரும் காலங்களில் அது இருபத்தோராவது திருத்த சட்டம் பாராளுமன்றத்திலே உள்வாங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த இருபத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டத்துக்கு நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பது வாக்குகள் கிடைத்து மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை பெற்று இந்த சட்டம் நிறைவேற இருக்கின்றது அதில் எதிராக ஒரு வாக்கு மற்றும் எதிர்ப்பு வாக்கு அதாவது ஒரு இனவாத அமைச்சராக இருந்த சரத் வீரசாகர் அவர்கள் அதை எதிர்த்து வாக்களித்திருக்கின்றார் அதேவேளை நாற்பத்தி நான்கு பேர் இதற்கு வாக்களிக்கவில்லை குறிப்பாக மகிந்த சாகர காரியவம்சம் ஜோன்சன் பனாண்டோ பிரசன்னா பவித்ரா ஆஹ் ரோஹித் ஆகியோர் உட்பட நாற்பத்தி நான்கு பேர் இந்த இதுக்கு வாக்கு அளிக்க அளிக்காமல் நடுநிலை வைத்திருக்கிறார்கள் அதேவென்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்த மட்டில் சுமந்திரன் அவர்கள் இந்த வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை இது எவ்வாறு இருந்த பொழுதும் இந்த இப்பொழுது இந்த திருத்த சட்டம் நிறைவேறி இருக்கின்றது ஏதாவது குறிப்பாக இதில் என்ன நன்மை என்பதை விட இருப்பதை பெற்றுக் கொள்வது சமூகத்துக்கு அதாவது தேசிய மக்களுக்கு இலங்கைக்கு ஆதரவாக இருக்குமா என்ற சந்தேகம் வந்திருக்கின்றது அது தொடர்பாக பேசுவோம் குறிப்பாக சுயதீனா குழுக்களை உருவாக்கலாம் ஆணை குழுக்களை உருவாக்கலாம் என்கிற பொழுதும் அதுக்கு ஜனாதிபதி விவாதம் வைக்கப்படுகிறது அதுக்கும் ஜனாதிபதி அதிகாரம் இருக்கின்றது கடைசி நேரத்திலே ஜனாதிபதி அதை ஏற்றுக்கொண்டால்தான் அவை நிறைவேற்றப்படும் என்று கூறப்படுகிறது ஆனால் இன்னொரு பக்கத்தில் ஜனாதிபதி நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது இன்னொரு விடயம் ஜனாதிபதி நினைத்தால் பாராளுமன்றத்தை இரண்டரை வருடத்தில் கலைக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஜனாதிபதி நினைத்தால் பாராளுமன்றத்தை கலைக்கலாம் ஆனா அப்படி கலைத்து ஒரு தேர்தலுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பு என்றால் அது கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது ஏன்னா ஜனாதிபதி இப்போதைக்கு தேர்தல் ஒன்றாய் நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்று கூறப்படுகிறது என்றால் இப்பொழுது பிரதேச சபை தேர்தல்கள் நடத்த வேண்டும் அதையே நடத்துவதற்கான அரசாங்கம் எந்த முயற்சியும் எடுப்பதாக தெரியவில்லை அது இன்னொரு சில மாதங்களில் அது தொடர்பாக நாங்கள் காணலாம் அதேவேளை இந்த மாகாண சபை தேர்தல் தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் ஃபைஸ் முஸ்தபா அவர்கள் இன்னொரு செய்தியை நேற்று வெளியிட்டிருக்கின்றார் அதாவது இந்த மாகாண சபை தேர்தலை அடுத்த வருட நடுப்பகுதிக்குள் அரசு நடத்தாவிட்டால் பொதுமக்கள் நீதிமன்றம் சென்று தங்களுக்கு நீதியை கேட்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது அதில் நீதிமன்றம் எவ்வாறு செயற்படும் என்ற கேள்விக்குறியும் இருக்கின்றது ஏனால் பதினேழாவது திருத்த சட்டம் பதினெட்டாவது திருத்த சட்டம் பத்தம் சட்டம் இதுக்கு வாக்களித்த பத்தொன்பது பேர் இன்னும் பாராளுமன்றத்திலிருந்து தொடர்ந்து வாக்களித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் என்ற விடயத்தையும் இந்த பத்திரிகைகள் முன்னுரிமை கொடுத்து வழங்கியிருக்கின்றன அந்த வகையில் தான் இந்த இருபத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டத்தில் சாதக பாதமான விடயங்களை தம்ப நீங்கள் எவ்வாறு இந்த திருத்த சட்டத்தை பார்க்கின்றீர்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் இந்த திருத்த சட்டத்தில் போன விளக்கமான பல விடயங்களை கூறியிருக்கின்றீர்கள் இன்று அது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது இதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் வணக்கம் வணக்கம் நாங்கள் இந்த இந்த வாக்கெடுப்புக்கு வந்த இடத்தில் அது பார்ப்பதாக இருந்தால் ஜனாதிபதியின் பார்வையில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது இரண்டு தெரிவுகள் இரு இருந்தன வாக்கெடுப்புக்கு முன்னதான நிலைமையை பற்றி நான் சொல்லுவேன் ஒன்று வந்து இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்த சட்டம் வாக்கெடுப்பில் தோல்வி அடைந்திருந்தால் ஜனாதிபதி இருபதாவது திருத்தம் நடைமுறையில் இருந்திருக்கும் இருபதாவது திருத்தம் வந்து ஜனாதிபதிக்கு சகல அதிகாரங்களையும் கொடுக்கின்ற அது இதுவரை ஜனாதிபதி நியமனத்துக்கு பின்னர் ஏற்பட்ட அதிகார வரம்புகள் எல்லாத்தையும் மீறின அதிகாரங்களை கொண்டதாகத்தான் கோட்டுபாய் அவர்களின் இருபதாவது திருத்தம் வந்து அமைந்திருக்கும் ஆகவே ரணிலை பொறுத்தவரையில் இந்த வாக்கு பாராளுமன்றத்தில் இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் தோல்வி அடைந்தால் என்ன வெற்றி அடைந்தால் என்ன அவரது அதிகாரம் வந்து பாராதீனப்படுத்தப்படாமல் பலவீனப்படுத்தப்படாமல் இருந்திருக்கும் என்பதுதான் ஜனார்த்தம் இந்த நேரத்தில் இன்னும் ஒரு விடயம் வந்து இது நடந்திருக்கின்றது நீங்கள் எல்லாரும் அவதானித்திருக்கீர்கள் பத்தொன்பதாவது திருத்தம் போன்ற ஒரு திருத்தத்தை தான் கொண்டு வருவதாக சொன்னார்கள் ஒன்று இந்த அறகலைய போராட்டம் உச்ச கட்டத்தை அடைந்திருந்த நேரத்தில் 
ஜனாதிபதி கோட்டுமாக ராஜபக்சா ஒரு முறை வந்து ட்விட்டர் பண்ணியிருந்தார் செய்தி ஒன்று அனுப்பியிருந்தார் வந்து இதை சமாளிப்பதற்காக தான் பதினொன்று பத்தொன்பதாம் திருத்தத்தை அப்பாவை திரும்ப கொண்டு வருவேன் என்று கூட சொல்லிவிடும் அதாவது பத்தொன்பதாம் திருத்தத்தில் எந்தவித பலவீனங்களும் அற்ற முறையில் கொண்டு வருவதாக பத்தொன்பதாம் திருத்தத்துக்கு இன்றைக்கு வந்திருக்கின்ற இருபத்தி ரெண்டாம் திருத்தத்துக்கு உள்ள பிரதானமான வித்தியாசமாக பார்க்கப்படுவது பல விடயங்கள் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று நாலரை வருடங்களுக்கு பாராளுமன்றத்தை கலைக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு இல்லை என்று அப்படி சொல்லும் பொழுது இன்றைய ஜனாதிபதியோ இன்றைய காலகட்டத்தை வைத்து பார்க்காமல் பொதுவாக பார்ப்போமாக இருந்தால் ஜனாதிபதி இந்த அதி பாராளுமன்றத்தை கலைக்கும் அதிகாரம் நாலரை வருடத்துக்கு இல்லை என்றால் அதை அர்த்தம் பாராளுமன்றம் நாலரை வருடங்கள் பலமாக இருக்கும் என்பது அதாவது இந்த அரசியல் ஜாப்பு திருத்தங்களில் மைய பொருளாக இருப்பது நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்டு ஜனாதிபதியில் இருந்து அதிகாரத்தை பாராளுமன்றத்தையும் பாராளுமன்றத்தினால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதமரை நோக்கி அதிகாரத்தை நகர்த்துவது ஒரு ஜனநாயக முறைப்படுத்தலாக இருக்கும் என்று எல்லோராலும் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது அந்த நோக்கத்துக்காக தான் அது செய்யப்படுகிறது ஆனால் அந்த விடயம் இருபத்தி இருபதாம் திருத்தது கூட்டுவாய் அவர்களினால் வந்து அது இரண்டரை வருடங்களில் கலைக்கலாம் என்று முறையை கொண்டது அதாவது அந்த 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 அதிகாரத்தில் கணிசமான அளவு மீள பெற்றிருந்தது அந்த நிலைமை அப்படியே இருக்கின்றது ஒன்று இரண்டாவதாக முக்கியமான பிரச்சனை இருக்கிறது மந்திரி சபைகள் நியமனங்கள் தொடர்பானதும் இந்த மந்திரி சபை நியமனங்கள் என்பது அரசியல் அமைப்பு சபை என்றும் பத்தொன்பதாம் திருத்தத்திலும் இருக்கின்றது இருபத்தி ரெண்டாம் திருத்தத்திலும் இருக்கின்றது கான்ஸ்டியூஷனல் கவுன்சில் என்று சொல்லப்படுகின்ற அரசியல் அமைப்பு சபை அந்த அரசியல் அமைப்பு சபைக்கு பத்தொன்பதாம் திருத்தத்துக்கு கணிசமான அதிகாரங்கள் இருந்தது அது சற்று குறைக்கப்பட்டாலும் அந்த அரசியல் அமைப்பு சபை இருபத்தி ரெண்டாவது அதிக இருபத்தி ரெண்டாம் திருத்தத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டு உள்ளது வந்து வரவேற்கப்பட்ட சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இந்த வாக்களிப்பின் வாக்களிப்பின் போது எதிர்கட்சியினர் என்றாலும் சரி ஜேடிபி என்றாலும் சரி எல்லோரும் கூறிய ஒரு விடயம் என்னவென்று சொன்னால் இது இருபதாவது திருத்த சட்டத்தை விட முற்போக்கானது ஒன்று இது பல குறைபாடுகள் இருப்பினும் அது அந்த ஜனாதிபதி அதிகாரத்தை சற்று குறைப்பதற்கான சில முக்கியமான விடயங்களில் கருதப்படுகின்றது இந்த அரசியல் சபையின் அரசியல் சபைக்கு முக்கியமான பதவிகளுக்கு நியமிக்கும் அதிகாரங்கள் இருக்கின்றது இந்த அரசியல் அமைப்பு சபை என்று கான்ஸ்டியூஷன் கவுன்சில் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த சபையில் ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்டவரும் பிரதமரால் எதிர்கட்சி பிரதமர் ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர் கட்சிப்பட் பிரதமர் சபாநாயகர் எதிர்கட்சி தலைவர் உட்பட பலரை கொண்டுதான் இந்த அதிகார சபை இதை பற்றி சிவலிங்கம் அவர்களும் பத்திரிகைகளில் விளக்கமாக டாக்டர் ஜெயம்பதி அவர்களின் கருத்து பரிந்துரைகளை வந்து கட்டுரைகளாக வெளியிட்டிருக்க அவர் இது பற்றி கூடு விளக்கமாக சொல்வார் நினைக்கின்றனர் ஆனால் அந்த அந்த விடயத்தில் அவர்கள் வந்து வெற்றி அடைந்திருக்கிறார்கள் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே இதை ஆதரித்தவர்கள் இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தத்தில் இருந்து இருபதாம் திருத்தத்துக்கு வரும்போது இருபதாம் திருத்தத்தில் இருந்து முன்னேற்றகரமானது பார்க்கின்றார்கள் ஒன்று அடுத்ததாக வந்து இந்த அமைச்சர் அவை நியமனம் பொறுத்தவரை அமைச்சர்களை நியமிப்பது பொறுத்தவரையில் பத்தொன்பதாம் திருத்தத்தில் அரசியல் அமைப்பு சபை கொஞ்சம் கவுன்சில் என்னது அட்வைஸின் படி ஆலோசனையின் படி தான் அவர்களை நியமிக்கலாம் என்று இருந்தது மாறி இப்பொழுது ஜனாதிபதியை நியமிக்கலாம் என்று இருக்கிறது அதாவது அமைச்சர்களை நியமிக்கும் அதிகாரம் அவர்களுக்கு தான் இருக்கின்றது ஆனால் உயர் நீதிமன்றங்கள் போலீஸ் சட்டமாதிபர் போலீஸ் அதிபர் போன்றவர்களுக்கு நியமிக்கும் அதிகாரங்கள் தற்பொழுது கான்ஸ்டியூஷன் கவுன்சிலுக்கு வந்திருக்கின்றன அது அந்த வகையில் சில முன்னேற்றங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த ஒட்டுமொத்தமான அரசியல் மாற்றம் ஒன்று வரும் என்று சொல்லுவதோ அல்லது அணில் அவர்கள் இடையில் கூறியது போல வந்து இரண்டு விடயங்கள் எடுத்துக்கிறோம் பிரதமர் ஆளுங்கட்சி எம்பிக்களை சந்தித்த போது கூறியிருக்கிறார் வந்து சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிபந்தனைகளின்படி இந்த இது இது மாறாவிட்டால் நாங்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது நிலைமை வரும் என்று கூறியிருக்கிறார் அது ஒன்று ஆளுங்கட்சியில் உள்ள பல எம்பிக்களை நினைக்கிறார்கள் ரணில் சர்வதேசத்தை சமாளிப்பதற்கும் தற்போதுள்ள நிலைமையை அதாவது அறகலை சட்டப்படி அடக்குவதற்கும் அவர்கள் அவர்கள் கருவியாக இருப்பதாக தாங்கள் வந்து சுதந்திரமாக வெளியே உலாவக்கூடிய ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஆனபடியால் வந்து இந்த நிலைமை நீடிப்பது ஆளுங்கட்சியினை பொறுத்தவரையில் முன் முன்பிலும் பார்க்க முன்னேற்றகரமானது என்பது பார்வை அவர்களில் மத்தியில் இருப்பதாக நேற்று பாராளுமன்றத்தில் சில எம்பிக்களும் கூறியிருக்கிறார்கள் ஆக அந்த வகையில் இந்த இருபது இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் வந்திருப்பது பூரணமான ஒரு ஜனநாயகமயப்படுத்தல் என்று இல்லாவிட்டாலும் பல பல கேள்விகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டி இருந்தாலும் இருபதாவது திருத்தத்துடன் ஒப்பிடும் போது முன்னேற்றகரமானது என்ற கருத்து தான் இது பரவலாக இருக்கின்றது தொடர்ந்து பேச
நன்றி திரு சிவலிங் அதாவது தம்பா பல்வேறு நடைமுறை விடயங்களை கூறினார் எவ்வாறு இந்த இருபத்தாறு திருத்த சட்டம் நடைமுறைக்கு சாத்தியமான விடயங்கள் இருக்கு இல்ல முக்கியமான பிரச்சனை இந்த உண்மையிலே இந்த பொதுஜன பெருமனை பொறுத்த மட்டில் பசில் ராஜபக்ச அவருடைய பங்கு பெரும் பங்காக இருந்தது இந்த தேர்தலை வெற்றி பெறுவது ஆனால் இந்த இருபத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டத்து ஊடாக அவருடைய அரசியலுக்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடிய இருக்கின்றது இந்த பின்னடைவு என்பது ரணிலுக்கு ஒரு பலமான நிலையை ஒரு செய்தியை கொடுத்திருந்தாலும் நிச்சயமாக அது அந்த பின்னடைவை எவ்வாறு அவர் சந்திப்பார் இந்த இந்த இருபத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டத்துக்காக தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற பின்னடைவை அவர் சர்வசாதாரணம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றன வேறு முக்கியமான கேள்வி ஏனெனில் இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்ட போது இந்த வெளிநாட்டு பிரஜை ஒருவர் அரசாங்க பதவியை வைக்க முடியுமா என்ற கேள்வி பிரதான கேள்வியாக இருந்தது அதில் இரண்டு பக்கமும் குறிப்பாக பொதுஜன பிரவினவுக்குள் இருந்த பிளவுகள் காரணமாக அவர்களால் அந்த கோரிக்கையை முழுமையாக கொண்டு செல்ல முடியவில்லை இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் பொதுஜன பெருமினவுக்குள் காணப்படும் பிளவுகள் காரணமாகத்தான் ஒரு டலசல பெருமா தலைமையில் ஒரு பிரிவினர் மைந்த யாப்ப அவர்களுடைய தலைமையில் இன்னொரு பிரிவினர் இவ்வாறு பொதுஜன பெருமினவுக்குள் பாரிய பிளவுகள் ஏற்பட்டிருக்கிற ஏற்பட்டிருக்கிறதும் வெளிநாட்டு பிரஜை ஒருவருக்கான வாக்குரிமை அரசாங்கத்திலே அவர் பதவி வகிக்கிறது தொடர்பான கருத்து பிளவுகளால் தான் இது ஏற்பட்டிருக்கு இங்க முக்கியமான கேள்வி தம்பாவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் என்ன மாற்றத்தை தந்திருக்கு ஏதாவது முக்கியமான மாற்றத்தை தந்திருக்கா என்ற கேள்விக்கு நாங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரே ஒரு பதில்தான் அவர் குறிப்பிட்டது போல இருபதாவது திருத்தத்தை விட இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லை என்கின்ற சிந்தனையை தவிர அதுக்கு மேல் எந்த மாற்றமும் நடைபெறவில்லை ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரம் குறைக்கப்படவில்லை உதாரணத்துக்கு ஒரு விவாதம் அங்க இருந்த என்னண்டா பிரதமர பதவியில் இருந்து அகற்ற அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு இருக்கா ஜனாதிபதி எல்லாம் இந்த மந்திரி பதவிகள் பலவற்றை வச்சிருக்க முடியுமா இந்த கேள்விகள் தொடர்ந்துமே இருக்கிறது அதாவது இப்பொழுதும் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் பிரதமர் பதவியில் இருந்து பிரதமர் பதவியை அகற்ற முடியும் அவர் இன்னொரு தர நியமிக்க முடியும் அதே மாதிரி மந்திரி பதவிகளை யாருக்கு கொடுக்கறதுன்றதையும் ஜனாதிபதி தான் தீர்மானிக்கிறார் அது மட்டுமல்ல முந்தைய ஒரு விவாதம் இருந்தது என்னென்றால் கோதபாய ராஜபக்சாவுக்கு மட்டும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் அவர்கிட்ட யாராவது ஜனாதிபதி என்ற வகையில மிச்சம் எல்லாம் மற்றவர்கிட்ட கொடுக்கணும் என்பதுதான் விவாதமாக இருந்தது ஆனால் அதில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் நடக்கவில்லை ஆனபடியா இப்போதும் அந்த அதிகாரங்கள் முழுவதும் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களிடம் ஏற்கனவே இருக்கிறது இனி இந்த இந்த நிலைமையில சுயாதீன அணு அணை குழுக்கள் நியமனத்திலையும் அரசாங்கம் தான் கூடுதலான பங்க வாய்க்க போறது ஏழுக்கு மூன்று என்ற வீதத்துல தான் நியமனங்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது அதாவது ஏழு பேர் பாராளுமன்றத்தில இருந்தும் மூன்று பேர் பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியில இருந்து தான் நியமிக்கப்படுகிறார் இதுல அந்த பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியில நியமிக்கப்படுகிற ஆக்கள் மூவரில ஒருதர் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன் என்று சொல்லி உதாரணத்துக்கு இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கணும் அவையன்ற சங்கத்தில இருந்து ஒருதர் ஆஹ் அதே மாதிரி பர்த் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அதுல இருந்து ஒருவர் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவில இருந்து ஒருவர் இதுல என்ன முக்கியமா இந்த இதுல எங்களுடைய கவனத்துக்குரிய என்னண்டா இந்த பத்து பேரில் அரசாங்கத்தின் நியமனம் 
ஏழு பேராயிருக்கிறதால இது ஒரு சுயாதீன ஆணைக்குழு என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது ஏழு பேர் என்பது அரசாங்க தரப்பா அல்லது அரசாங்கத்தில் இருந்து ஏனைய கட்சிகளையும் உள்ளடக்கப்பட்டது நல்ல கேள்வி இதுல என்னன்னா பிரதமர் பிரதமர் இருக்கிறார் அந்த சுயாதீன அதாவது அரசியல் அமைப்பு சபைன்ற ஒரு உறுப்பினராக பிரதமர் இருக்கிறார் சபாநாயகர் இருக்கிறார் எதிர்கட்சி தலைவர் இருக்கிறார் அப்ப மூன்று பாராளுமன்றத்தில இருந்து ஜனாதிபதி ஒரு தரையை நியமிக்கிறார் நாலு பிரதமரும் எதிர்கட்சி தலைவரும் சேர்ந்து பாராளுமன்றத்தில இருந்து தலா ஒவ்வொருத்தர் ஆஹ் அதாவது ரெண்டு பேர் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் அப்ப ஆறு மற்றது இந்த மூன்று வெளியில இருந்து நியமிக்கப்படுது ஒன்பது ஆஹ் ப ஜனாதி எதிர்கட்சி தலைவரும் பிரதமரும் இணைந்து பாராளுமன்றத்தில இருந்து ஒரு தரே பெரும்பான்மை பலம் கொண்ட கட்சியினுடைய சார்பில நியமிக்கப்பட முடியும் ஆனபடியோ ஒருமிக்க பத்து பேர் இதுல இருந்து நாங்கள் உண்ட புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் இந்த சுயாதீன அணைக்குழுக்கள் என்ற பெயரில நியமிக்கப்படுகிறவர்கள் ஆஹ் சுயாதீனமாக இயங்க முடியாதுன்றது தெரிகிறது ஆக இதுல எங்களுக்குள்ள முக்கியமான கவனம் தேர்தல் கமிஷன் தான் அது மட்டும் ஓரளவுக்கு சுயாதீனமாக இயங்குகிற வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இதுவேளை நாங்கள் கவனத்தில கொண்டு பார்க்கல இங்க ஒரு முக்கியமான கேள்வி தம்பா அவர்கள் எழுப்பியிருந்தார் அதாவது நீங்களும் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் இந்த உள்ளூராட்சி தேர்தல்கள் இப்பொழுது வந்து மார்ச்சில நடத்த வேணும் இந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலை நடத்துவார்களா என்ற கேள்விக்கு புது பிரச்சனையும் புது வியாக்கியானங்களும் வந்திருக்கு அதாவது ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் சொல்றார் உள்ளூராட்சி சபையில வந்து கிட்டத்தட்ட எண்ணாயிரம் பேர் ஆஹ் உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் இது கூட நாங்கள் திருப்பி அதை நாலாயிரமா மாத்தவோம் அதில கருத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரையும் ஆட்சியில இருந்த ரணில் மைத்ரி அரசாங்கம் தான் இந்த எண்ணிக்கைய கூட்டி எண்ணாயிரமா மாத்தி இருந்தது இவர்கள் அந்த எண்ணாயிரமா மாத்தேக்குள்ள எல்லை எல்லைகளையும் நிர்ணயம் செய்திருக்கணும் அது கேட்கவாறு இதுல எங்கட கவனத்துக்குரிய என்னண்டா எல்லை நிர்ணயம் செய்துதான் இந்த கூட்டினோம் அப்படி என்றால் இந்த எண்ணிக்கைய குறைக்கேக்குள்ளையும் எளிய நிர்ணயம் செய்ய வேண்டிய திரும்பவும் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமை வரும் அதன்படி இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் எடுக்கும் அந்த எல்ல நிர்ணயம் முடிக்க ஆனபடியினால் இந்த உள்ளூராட்சி தேர்தல் நடக்குமா என்றது வந்து ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையா இருக்குது இந்த இவர் முஸ்தபா அவர்கள் ஃபாய்ஸ் முஸ்தபா அவர்கள் அடுத்த ஆண்டு மாகாண சபை தேர்தல்கள் தொடர்பாக வழக்கு தொடரலாம் என்றதை எடுத்து நாங்க பார்த்தால் அவர்கள் இதிலையும் எல்லை நிர்ணயம் செய்கிற பிரச்சனையைத்தான் கொண்டு வருவார் ஏனெனில் அவர்கள் இதை வச்சு கொண்டுதான் இந்த தேர்தலை ஒத்தி போடுறதுக்கான நியாயங்களாக வச்சிருக்கிறார் இந்த நிலைமையில் நாங்கள் இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் பாரியதாக ஒரு மாற்றத்தை தராவிட்டாலும் கூட கடந்த இருபதாம் அதாவது இருபதாவது திருத்தத்தில் ஜனாதிபதிக்கு முழுமையாக இருந்த அதிகாரங்களில் குறிப்பாக சுயாதீன ஆணைக்குழு நியமனங்களில் இப்பொழுது மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருப்பது சற்று முற்போக்கானதுதான் கவனத்தில் கொள்வோம் இங்க இன்னும் நாங்கள் எழுப்பி இந்த இதுக்கு பதில தேடலாம் ஏன் ரெண்டாவது வாசிப்பின் போது நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் வாக்களிச்சிருக்கிறார் ஆனால் மூன்றாவது வாசிப்பின் போது நூற்றி எழுபத்தி நாலு பேர் தான் வாக்களித்திருக்கிறார் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது என்றால் அரசாங்கத்துக்குள்ள ஒரு நியாயமான ஆதரவு காணப்படவில்லை என்று ஒன்று ரெண்டாவது எந்த அரசாங்க கட்சியோ எதிர்கட்சியோ எந்த சின்ன கட்சியா இருந்தாலும் 
அவர்கள் நாட்டின் துரோகிகளென வர்ணிக்கப்படும் ஏனெனில் நாடு மிகவும் மோசமான நிலைக்கு போய் உலக வங்கி கடன் வாங்குறதுக்கான ஒரு முயற்சியின் உண்டாகத்தான் இந்த இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்தை நீதி அமைச்சர் முன்னுக்கு வைச்சிருந்த இதுதான் அந்த முக்கியமான பேரம் பேசுற அதாவது நீங்கள் நாட்டின் எதிர்காலத்தை அடமானம் வைக்க போறீர்கள் இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்துக்கு ஆதரவு தரையில் என்றால் உலக வங்கிட்டியோ மற்றவற்றையோ கடன் வாங்க முடியாது ஆனபடியா நீங்கள் இதை எங்க இந்த மக்கள் எதிர்காலத்துக்காக இதுக்கு வாக்களிங்க இதை கவனத்துல வச்சுத்தான் எல்லாரும் வாக்களிச்சார்களே தவிர நாட்டில ஜன மாற்றம் ஒன்றுக்கான அடிப்படையில தேடி வாக்களித்தார்கள்ன்றத நாங்கள் கருத்துல கொள்ள முடியாது இப்பொழுது நாங்கள் இந்த இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தச் சட்டத்திலே தமிழ் தரப்பு தொடர்பாக இன்னொரு முக்கியமான ஒரு செய்தியை சர்வதேசத்துக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் கூறியிருக்கின்றது உண்மையிலே தமிழ் மக்களை பொறுத்த மட்டில் இன்றும் எதிர்பார்ப்பது தமிழ் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட தமிழ் தேசியத்தை முன்னெடுத்து பேசுகின்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும் அவர்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகள் நெருக்கடிகள் இருந்தாலும் கூட ஆனால் இப்பொழுது அப்பட்டமாக பாராளுமன்றத்தின் ஊடாக அது வெளிவந்திருப்பது வேதனையான விடயம் பாராளுமன்றத்திலே இருக்கக்கூட பத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் ஆறு பேர் திருத்தச் சட்டத்துக்கு ஆதரவாகவும் ஒருவர் இதுக்கு எதிராகவும் வாக்களித்திருக்கின்றார் சுமந்திரன் அவர்கள் எதிராக வாக்களித்திருக்கின்றார் இந்த நிலை தேசிய கூட்டமைப்பு இது தொடர்பாக பேசி ஒரு முடிவை எடுத்து ஒட்டு மொத்தமாக செயற்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனா அந்த நிலையை மீறி தமிழ் தரப்புக்கு இப்படி ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி இருப்பதை பத்தி ஜெகநாதன் நீங்கள் என்ன எண்ணத்தை இதை பத்தி நினைக்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்ல சர்வதேசக்கும் ஒரு பிழையான தகவலை கூறியிருக்கிறார்கள் எங்களுக்குள் ஒற்றுமை இல்லை என்ற விடயத்தையும் போட்டு காட்டியிருக்கிறார் போல் தெரிகிறது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் முதலாவது என்னை பொறுத்தவரையிலே இந்த இருபத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டம் என்பது அது அதுல கூறப்பட்ட ஏற்கனவே பரிந்துரைக்கப்பட்ட விடயங்கள் வந்து பேசப்பட்ட விடயங்கள் குறிப்பாக சுயாதீன ஆணை குழு இவைகள் என்றதுகள் ஜனநாயக ரீதியாக பாராளுமன்றத்துக்கு அதிகாரங்கள் ஜனாதிபதியுடைய அதிகாரங்களை குறைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகள் என்றதுகள் எல்லாம் வந்து நிறைவேற்றப்படுமாக இருந்தால் அது வரவேற்கப்பட வேண்டும் ஆனால் இவைகள் எதுவும் நடைமுறையில சாத்தியம் இல்லையா ஆகவே இந்த இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்தை கொண்டு வருகிறதுக்கு வந்து அந்த அந்த நோக்கத்தோடு அது எந்த நோக்கத்துக்காக கொண்டு வரப்படுகிறதோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ரணில் வந்து அதை விரும்ப மாட்டார் என்றது நாங்க நான் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனார் ஆனால் இப்பொழுது இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தம் ஏதோ ஒரு வழியில் இந்த இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தம் என்ற பேரில் கொண்டு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிறைவேற்றப்பட்ட திருத்தம் சம்பந்தமாக அதில் உள்ள சாதக பாதகமான அம்சங்களை பற்றி இறக்கு முதல் பேசிய நண்பர்கள் தெளிவாக கூறி இருக்கிறார்கள் கூடிய அளவுக்கு விளக்கப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நீங்கள் தமிழ் கட்சிகளை பொறுத்த வரையில் அங்கே பிரச்சனைகள் வந்து கொள்கை அடிப்படையானது என்றதை விட தனி நபர்களுடைய ஆளுமைகள் முக்கியமாக வந்து அங்கு வந்து அந்த முரண்பாடுகள் சிலர் ஆதிக்கம் செலுத்த தண்டிக்கிறார்கள் இப்ப தமிழர் என்ன கஜேந்திரமார் நம்பலத்தை பொறுத்த வரையில் அவர்களை பொறுத்த வரையில் இந்த பதினொன்றாவது திட்டத்தின் மூலம் தமிழ் மக்களை காட்டி கொடுக்கிறார் என்ற பிரச்சார மூலம் தங்களுக்கு பலத்தை உருவாக்க அவர்கள் தண்டிக்கிறதும் ஆகவே தமிழ் மக்களை பற்றிய சிந்தனையை விட சுமந்திரனை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கு ரணிலை பிரதானமாக எதிர்க்கிறது என்ற ரீதியில் அவருடைய செயல்பாடுகள் இருக்கிறதையும் அதன் மூலம் அவர்கள் ஆளுமை செலுத்த தண்டிக்கிறார் என்றதுகளும் வந்து ஏனி அவருடைய கருத்துக்களோ இவைகளை வைத்து அவர் முடிவுகள் மேற்கொள்ளுகிறார்கள் என்ற முரண்பாடுகளின் அடிப்படையில நான் என்னுடைய கருத்து சுமந்திரன் அவர்கள் வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்டது ஒரு திருத்தம் சுமந்திரன் வாக்களிக்க எதிர்த்து வாக்களிக்கவில்லை வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் இதுல இன்னும் ஒன்றையும் பார்க்க வேண்டும் என்னவென்று சொல்லி எல்லா விடயங்களிலும் வந்து மிக முந்தி முன்னுக்கு நின்று கொண்டு தமிழ் சிங்களம் ஆங்கிலம் என்ற மூன்று மொழிகளையும் பரிச்சயமானவன் என்று காட்டி வெளிப்படுத்தி தன்னை பிரபல்யப்படுத்தி கொண்ட சாணக்கியன் வரவே இல்லை வெளிநாட்டில் இருப்பதாக கூறியிருக்கின்றார் சாணக்கியன் வெளிநாட்டில் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இல்ல அவர் அவர் விரும்பியிருந்தா வந்திருக்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை எனும் பொழுது அதனுடைய அவர் திட்டமிட்டுதான் அதுக்கு வழியில போயிருக்கிறார் ஆகவே வந்து இது இவர்களுக்குள்ளேயும் வந்து இந்த ஒவ்வொருவரும் வந்து தனிப்பட்ட ரீதியிலே வந்து அங்க பேரம் பேசுகிறார்களா அல்லது என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றது ஒரு கேள்விக்குறியாக ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆகவே இது இது வெளிப்படையாக பேசுகிறதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை என்று நினைக்கின்றேன் ஏனென்று சொல்லி சொன்னா இந்த கூட்டமைப்பு என்பது வந்து ஒற்றுமையாக இருக்கிறது என்று சொல்லி இவர்கள் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான ஒற்றுமையை தவிர இது ஒரு கொள்கை அடிப்படையான 
ஒற்றுமை என்று சொல்லி நாங்கள் எந்த காலத்திலுமே வந்து எண்ணவும் முடியாது அப்படித்தான் தமிழ் மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றதையும் கூறலாம் ஆகவே இங்கே நம் இந்த முரண்பாடுகளின் காரணமாகவும் வந்து இங்கே அவர்கள் இதுக்கு தொழிலுக்கு ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கலாம் ரெண்டு உடையங்களில் சிவலிங்கம் அல்லது தம்பா அவர்கள் கூறியது போல ஒன்று இருபதாவதை விட இதுக்கு வாக்களிக்காமல் விட்டால் வந்து பொதுவாக இந்த வந்த திருத்தங்களை கூட ஏற்றுக்கொள்ள தயார் இல்லை என்ற ஆகவே வந்து இது ஒரு அதுக்கு பதிலாக இது முழுமையாக இல்லாவிட்டாலும் வந்து ஒரு 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 முன்னேற்றத்துக்கு அல்லது வழியை திறக்கிறது என்ற ரீதியில் வந்து இதை ஆதரிக்க வேணும் என்ற நிலைப்பாட்டுக்கு போக வேணும்ன்றது ஒன்று இரண்டாவது வந்து தமிழ் அரசியல்வாதிகளினுடைய பலவீனம் கூட்டமைப்பில் உள்ள அது எந்த கட்சியை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் ஜனாதிபதியை பகைத்து கொண்டு அல்லது இந்த இவர்களை பகைத்து கொண்டு நாங்கள் என்னத்தை சாதிக்க போகிறோம் சில நாங்கள் குறைந்தபட்ச சில செயல்பாடுகளை மக்கள் சார்ந்து செய்கிறது என்று சொல்லி சொல்லிக் கொண்டாலும் வந்து அது அந்த தேவைகளை கூட நிறைவேற்றுகிறதுக்கு வந்து அஹ் ஏன் நாங்கள் அதுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்து அதனை தவிர்க்க வேணும் என்று ஏனென்றால் இவர்கள் நல்லா ருசிப்பட்டு விட்டார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் கொள்கைகள் என்றதுகளை விட தங்களுக்குள் அந்த சலுகைகள் என்ற ரீதியில வந்து இவர்கள் இந்த கம்பர்லியா திட்டத்தின் மூலம் பெருமளவு பணத்தை செலவழிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது அஹ் அதுக்கான தாங்கள் ஏதோ பெரிய அபிவிருத்திகளை செய்கிறோம் வீதியா போட்டம் அதுகள் பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு எப்படி உருவாக்கினார்கள் என்ற ருசிப்பட்டவர்கள் இப்பொழுதும் வந்து அந்த எதிர்பார்ப்புகளுடன் இதை ஆதரிக்கிறதுக்கான மூலம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் சர்வதேசத்துக்கு சொல்லுகிறது இதுகள் என்றதுகள் எல்லாம் இந்த கூட்டமைப்பு தான் கணக்கெடுத்து சர்வதேசம் ஒரு முடிவுகளை மேற்கொள்ளுகிறது என்றோ அல்லது இவர்கள் அதுக்கு தகுதியானவர்கள் என்று சொல்லியோ இன்றைக்கு இந்தியாவை பொறுத்தவரையில கூட இவர்களை நம்புறதுக்கு தயார் இல்லை இன்றைக்கு யார் யாரும் எல்லாம் கூட்டம் நடத்துகிற நிலைமைக்கு போறதுக்கான காரணம் வந்து என்ன என்று சொல்லி சொன்னா இல்ல ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தினுடைய ஏஜென்டுகளாக கூட இருக்கிறவர்கள் வந்து இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கு போய் வருகிற நிலைமைகள் உருவாகி இருக்குது என்று சொல்லி சொன்னா அது யாருடைய பலவீனம் தமிழ் மக்களுக்கு சரியான ஒரு பாதையை காட்டுவதற்கு அவர்களை ஒன்றாக இணைத்து போராட்டுவதற்கு குறிப்பாக இந்த குறுந்தூர் மலை பிரச்சனையா இருக்கலாம் திருவோணமலை பிரச்சனையா இருக்கலாம் இன்றைக்கு திருவோணமலை பிரச்சனை சம்பந்தமாக ஜெயந்திலகா ரணிலுடைய திட்டம் என்ன என்றதையும் அது அது இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை தமிழ் மேனிய மக்களுக்கு உருவாக்கும் என்றதும் இந்த பதினொன்றாம் திருத்த மாதத்தின் மூலம் இந்தியாவோட கூட ஒரு முரண்பாடு இந்த மாதிரி உருவாக்குறதுக்கு இவர் தண்டிக்கிறார் என்றதுகளையும் வந்து வெளிப்படுத்தி இருக்கிறத காணக்கூடிய இருக்கிறது நோக்கம் அரசியல் சொல்ல வந்த விஷயத்தை தான் நான் நீங்க சொல்றேன் அதுல அதுல உண்மை இருக்கு இருக்கிறத நாங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் வந்து ஒரு மாற்றத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தாமல் அதாவது நேர்மையாக உண்மையாக தமிழ் மக்களுக்கு என்ன தேவை என்ற ரீதியில இந்த இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்தை ஆதரிக்கும் பொழுது இந்த பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தின்படி மாகாண சபை ஆட்சியை உருவாக்குறதுக்கும் அதிகாரங்களை அந்த மக்களுக்கு வழங்குறதுக்குமான அது இலங்கை முழுக்க உள்ள மக்களுக்கான அதிகாரங்களை வழங்குறதுக்கும் வழிவாக்க வேணும் என்கிறதை பேசி அல்லது அதற்கான ஒரு உந்துதலாக குறைந்தபட்சம் வந்து அந்த வேண்டுகோளை விடுத்தாவது ஆதரித்திருந்தால் அது ஆரோக்கியமாக இருந்திருக்கும் ஆகவே இவர்களை பொறுத்தவரையில் இவைகளை பற்றிய பேச்சுகளை நடத்தி அதுக்குள்ளே போய் பிறகு அதை நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்றால் அல்லது நடத்துறதுக்கான அந்த போராட்டங்களை நடத்தவில்லை என்றால் மக்களிடமிருந்து தாங்கள் அந்நியப்பட்டு போய்விடுவோம் என்றதுக்காக இவர்கள் பேசா மடந்தைகளாக இந்த ஜனாதிபதியினுடைய அரசியலோடு இணைந்து போறதுக்கான முயற்சிகள் என்ற ஒரு நோக்கமாகத்தான் இந்த ஆதரவை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் நான் கருதுகிறேன்
அதிகரிப்பதாக நான் நாங்கள் திரும்ப மீண்டும் ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மாநசபை தேர்தல் பிற்போடப்பட்டது காரணம் முக்கிய காரணம் எல்லோருக்கும் தெரியும் இது எல்லோருடைய சபை வந்தது எல்லோருடைய சபையில் தேர்தலை புதிய தேர்தல் திருத்த சட்டம் வந்து கொண்டு வந்தார்கள் அந்த தேர்தல் திருத்த சட்டம் மாநிலத்துறைக்கான தேர்தல் திருத்த சட்டம் பெரும்பான்மையான வாக்குகளை பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேறியது அதனை தொடர்ந்து எல்லை நிர்ணய சபை குழு ஒன்றை அமைத்தார்கள் அந்த எல்லை நிர்ணய சபை குழு வந்து அது ஒரு பிரேரணையை சமர்ப்பிக்கும் எல்லை எவ்வாறு எல்லைகளை மீள் நிர்ணயம் செய்வது என்பது தொடர்பாக ஒரு பிரேரணையை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தது அந்த பிரேரணை பாராளுமன்றத்தில் பலரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஆகவே அதை அந்த அது தோல்வி அடைந்தது அந்த தோல்வி அடைந்த உடனே நடக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அதற்கான ஒரு மீள் ஆய்வு குழு ஒன்று நியமித்து அந்த மீள் ஆய்வு குழுவிற்கு அப்போது பிரதமராக இருந்த ராணில் அவர்கள் தலைமை வைப்பராக இருந்தார் அவர்கள் இரண்டு வாரத்தோ மூன்று வாரத்துக்குள் அதற்கான முடிவு ஒன்றை செய்து அதற்கு ஒரு முடிவு ஒன்றை கொடுக்க வேண்டும் அவர் தனது ஆலோசனைகளை அமை அழைத்து அதுக்கு என்ன முடிவு ஒன்று அதாவது மீளா அவருக்கு தான் அது அதிகாரம் இருந்தது அவர் அந்த முடிவை தெரிவிக்காமல் அதை கிடப்பில் போட்டதுதான் அதாவது ஒரு பாராளுமன்றத்தில் ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேர்தல் திருத்த சட்டத்தை பிறமனதாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேர்தல் திருத்த சட்டத்தை எல்லை சபையில் தோல் எல்லை நிர்ணய சபை அதற்காக அமைக்கப்பட்டு அது தோல்வி அடைந்தது அந்த ராணில வர்களால் தேர்தல் போடப்பட்டது அந்த காரணம் கொண்டுதான் அது தேர்தலில் ஒத்திவைக்கப்பட்டது அப்பொழுது மாற்றுக்கருத்துக்களுக்கான இயக்கம் ஈவன் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் ஒரு கட்டுரை ஒன்றில் அகில இந்திய பத்திரிகைகள் எழுதியிருந்தார் வந்து இது ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க போன்றது இதே மாதிரியான முறையை கையாண்டு உள்ளூராட்சி தேர்தல்கள் பாராளுமன்ற தேர்தல்களை கூட்டியவர்கள் பின்போடக்கூடிய பின்போட முயற்சிப்பார்கள் ஆகவே இந்த மிகவும் ஜனநாயக விரோதமானது என்ற போதாலும் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களில் ஒரு கட்டுரை வரைந்திருந்தால் ஞாபகம் ஆகவே அந்த மாகாண சபை இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய எல்லோரும் ஆளும் ஏனான் அவர்கள் கூறியது போல டாங்கி எதிரக போன்றவர்களும் அந்த அது ஒரு மக்களின் இறந்தையை மறதளிப்பதாக மாநசு என்று தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரச்சனைக்கான தீர்வாக பார்க்காமல் ஒரு அதிகார பரவலாக்களுக்கானதும் இலங்கை முழுவதுக்குமான ஜனநாயக மயப்படுத்தலுக்குமான ஒரு கருவியாக பார்க்கும் பொழுது அந்த ஜனநாயகத்தை மறதளிப்பதாக இருக்கின்றது என்று பறந்து கொண்ட மக்களை கருதுகின்றார்கள் அதே நேரத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டுறவு என்றாலும் சரி தமிழ் பேசும் மக்களின் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் என்றாலும் சரி அந்த விடயத்தை ஏற்கனவே அந்த தேர்தல் திருத்த சட்டத்தை நிர்மூலப்படுத்தும் வகையாக ஏற்கனவே பழைய தேர்தல் முறையின்படி இந்த தேர்தலை நடத்தலாம் என்று ஒரு தனிநபர் பிரேரணை ஒன்றை கொண்டு வந்து மூன்று ரெண்டு பெரும்பான்மையோட தேவையில்லை சிங்கிள் மெஜாரிட்டி உள்ள வாக்குகளால் அதை மாற்றி அமைத்திருக்கலாம் என்ற சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தும் அதை வேண்டும் என்றே எந்த தமிழ் பிரதிநிதிகள் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அல்ல தமிழ் தேசிய பரப்பு என்று சொல்லப்படுபவர்கள் அல்ல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற அதிகார பரவலாக்கத்துக்காக புறவோடுபவர்கள் அந்த காரணத்தினால் தான் இன்று அந்த மாகாண சபை தேர்தல் கிடப்பு போட்டிருக்கிறது அந்த அந்த அடிப்படையில் தான் இன்று நாங்கள் இரண்டு விடயங்களை மிகவும் கவனமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது முதலாவது விடயம் வந்து ஜனாதிபதி அவர்கள் இரண்டு விடயங்களை கூறி வருகின்றார் ஒன்று சிவலிங்கம் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல உள்ளூராட்சி சபைகளை ஒத்திவைப்பது பற்றியும் ஏனென்றால் அதில் சீர்திருத்தங்கள் வேண்டும் என்றும் சீர்திருத்தங்கள் வந்தால் சிவலிங்கம் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல திரும்பவும் மீள எல்லை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டி வரும் எல்லை நிர்ணயம் செய்தால் வந்து அது எல்லை நிர்ணயம் என்பது எப்போதுமே சர்ச்சைக்குரிய விடயம் உள்ளூர் கம்யூனிட்டிகள் வெவ்வேறு இன மக்கள் குறிப்பாக மலையகத்தில் அல்ல முஸ்லீம் பகுதிகளில் உள்ள அவர்களுக்கு வந்து சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் அது எல்லை நிர்ணயம் என்பது இலகுவான விடயம் அல்ல அப்படி ஒரு ப்ரோசஸுக்கு நாள் அது போகும் பொழுது இந்த புதிய முறையும் வந்து பிற்போடுப்படுவதற்கான காரணங்கள் தான் அதற்கு வகையில் விக்ரமசிங் அவர்களுக்கு இன்றைய அதிகாரத்தின்படி இருப்பது இன்னும் இரண்டு வருடங்கள் இந்த இரண்டரை வருடங்களுக்கு அது மிகவும் வேகமாக அது போய்விடும் அதற்குள் எவ்வாறு இந்த விடயங்களை பிற்படலாம் என்று தான் பார்க்கின்றார்கள் ஒன்று இரண்டாவதாக இன்று கோத்தபாயாவினால் நியமிக்கப்பட்ட ரொமேஷ் தி செல்வா அவர்களினால் ஏற்கனவே பரிந்து வரையறுக்கப்பட்ட புதிய அரசியல் ஜாபு வந்து விஜயதாசால் நிதி அமைச்சர் அவர்கள் வந்து அவர்கள் திரும்பவும் வந்த அந்த வரவை மீள கொண்டு வந்து புதிய அரசியல் ஜாப்பை கொண்டு வருவதன் மூலம் தான் ஒரு புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்ற கருத்தை என்ற ஒரு நடக்க முடியாத ஒரு விடயத்தை பரவ விடுகின்றார் அதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது போல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமை பிரதிநிதியான சுமந்தனா அவர்களும் வந்து நேற்று அவர்கள் கடைசியாக இதற்கு பேசும் பொழுது கூட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சார்பில் பேசுகின்றார் புதிய அரசியல் அமைப்பை நோக்கி தான் நாங்கள் நகர வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் ஆகவே இது வந்து மிகவும் ஒரு ஆபத்தான நிலையை நோக்கி போகின்றது ஏனென்றால் 
இந்த புதிய அரசியல் ஜாப்பு என்று சொல்லுவது வந்து மாகாண அரசு தேர்வுகளை உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்களை அதன் மூலம் இலங்கை முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கான ஜனநாயக உரிமைகளை மறுதளிக்கும் ஜனநாயக உரிமைகளை மறுக்கும் ஒரு ஒரு கருவியாகத்தான் பயன்பட போகின்றது அப்படி இரண்டு விடயங்கள் நடக்கின்றன ஒன்று இந்த அறகலைய போராட்டத்தின் சஜித் பிரேமதாசா அவர்கள் இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது கேட்ட பற்றி குறிப்பிட்டார் இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது சிறு சட்டத்தின் மூலவங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய சிறிய இடைவெளி என்றாலும் அது இந்த அறகலைய போராட்டக்காரர்களின் போராட்டத்தினால் ஏற்பட்ட விளைவுதான் என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆகவே ஆனால் அது அந்த அதே அறகலைய போராட்டக்காரர்கள் மீது தொடர்ச்சியான கடுமையான அடக்குமுறைகள் படிப்படியாக பிரயோகிக்கப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் ஜனநாயக ரீதியான தேர்தல்கள் பின்போடப்படும் என்று சொல்லப்படுகின்றது மூன்றாவதாக இவர்கள் செய்யப்படுவதற்கான காரணம் சர்வதேச நாணய நிதியமும் சர்வதேச நெருக்கடிகளும் இருக்கின்றன என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இந்த விடயங்கள் எல்லோ பார்க்கும் பொழுது பொருளாதார ரீதியில் உள்ள இடைஞ்சல்கள் சற்று தளர்ச்சி அடைவதற்கான அஹ் அறிகுறிகள் பின்பற்றாலும் இப்பொழுது சற்றா தீவுகள் இல்லாமல் நிலைமை இருக்கின்றது இந்த இறக்குமதி பொருட்களின் கட்டுப்பாடுகளை அதிகரித்தது நூடாக வந்து வெளிநாட்டு செலவு அணியை மிச்சம் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் வேலை இல்லா திண்டாட்டத்தை நீக்கும் வழிமுறையில் ஒன்றாக பலரை ஆயிரக்கணக்கானவர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புறதுக்கான மிக கடுமையான முயற்சிகளை ஏற்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒட்டுமொத்தமான பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சியை விரிவை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு அப்பால் உடனடியான நெருக்கடிகளை தீர்ப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கின்றன ஆகவே இந்த விடயங்கள் எல்லோரையும் என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு எளி மக்கள் எழுச்சி ஒடுக்குவதற்கான சந்தர்ப்பங்களும் இந்த இந்த ஜனநாயகத்தை மறுதளிப்பதற்கான தேர்தல்களை பின்புறுவதற்கான இதுகளும் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றபடியினால் பொதுமக்கள் ஜனநாயகத்தை விரும்புவார்கள் அல்ல தமிழ் தேசிய தரப்பு என்று சொல்லப்படுவார்களோ தமிழ் தரப்பு அனைத்து மக்களுக்குமான இன்றைக்கு முன்னால் உள்ள முதல் முதலாக மிகவும் அவசர முன்னுரிமை கொடுத்து வைக்கப்பட வேண்டிய கோரிக்கை உள்ளூராட்சி தேர்தல்களை மாகாண சபை தேர்தல்களை எவ்வளவு விரைவில் நடத்த முடியுமோ அவ்வளவு விரைவில் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன் நகர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எனது கருத்தை தொடர்ந்து பேசுகிறது அமைப்பு என்பது இந்த தேர்தல்களை பின்போடுவதற்கு ஒரு இதாக பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் எழுப்பி இருக்கின்றார் அதே போல உண்மையிலே இலங்கையின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பதில் தலைவர் வீரசிங்க வீரசுமான அவர்கள் ஜனாதிபதியை சந்தித்த பொழுது ஜனாதிபதி அவர்கள் ஜனாதிபதி சட்டத்தினர் ரொமேஷ் டி சில்வாவில் குழுவின் அறிக்கை தொடர்பாக கவனம் செலுத்தி ஒரு வருட காலத்துக்குள் புதிய அரசியல் அமைப்பை கொண்டு வர போவதாக கூறியிருக்கின்றார் இது ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது இந்த தேர்தல்களை பின்போடுவதற்கு ஜனாதிபதி இப்பொழுதே இந்த நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்து விட்டார் என்று பார்க்கலாம் சம்பா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய முக்கியஸ்தரான சுமந்திரன் அவர்கள் இந்த வாக்களிப்பில கலந்து கொள்ளவில்லை அதாவது இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் தொடர்பாக கலந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் மறுபக்கத்தில் சம்பந்தனவர்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை மஹிந்த ராஜபக்ச கலந்து கொள்ளவில்லை ஜி எல் பீரிஸ் கலந்து கொள்ளவில்லை சாகர காரியவாசன் கலந்து கொள்ளவில்லை இந்த பின்னணியில் வச்சு கொண்டு பார்க்கல நாங்கள் இந்த இந்த விவாதங்களுக்கு மத்தியில உண்மையில நாங்கள் இதில் இருந்து என்னத்தை புரிஞ்சு கொள்றோம்ன்றத பார்த்தா நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அறகலைய போராட்டத்துக்கு பிற்பாடு நாட்டினுடைய அரசியல் யாப்பில அரசியல் யாப்பு மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்கான ஆஹ் அடிப்படைகள் தான் அதிகம் தென்படுகிறது உதாரணமாக பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் தொடர்பான விவாதங்களில் டலசலக பெருமானுடைய விவாதம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அவர் குறிப்பிடுகிறார் என்னென்றா அமெரிக்கா இருநூறு வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட அரசியல் அமைப்பை கொண்டது அந்த நாட்டில இருநூறு வருஷத்துக்கு இருபது திருத்தம் தான் வந்திருக்கு ஜப்பான் நாட்டு அரசியல் அமைப்பு கிட்டத்தட்ட ஆஹ் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் பழமை வாங்கியது அந்த நாட்டில கூட ஒரே ஒரு அரசியல் திருத்தம் தான் கொண்டு வந்திருக்கு 
ஆனா இலங்கையில மட்டும் நாற்பது ஆண்டுகள்ல இருபத்தி ரெண்டு திருத்தம் வந்திருக்குன்னு சொன்னா குறைஞ்சது ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு திருத்தம் வந்திருக்கு அப்படி என்றால் ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுன்றத விளங்கப்படுத்துறதுக்கு அவர் சொன்ன விஷயம் அரசியல் யாப்பு ஒரு அடி நாட்டினுடைய அடிப்படை சட்டம் நாட்டினுடைய ம எதிர்காலம் ஒவ்வொரு அமைய வேண்டும் என்பதை ஒரு நிலையான ஆட்சி அமைப்புக்காக வழிவகுப்பதுதான் அரசியல் யாப்பு இந்த அரசியல் யாப்ப குடும்ப குடும்ப நலன்களுக்காக கட்சி நலன்களுக்காக சில குழுக்களினுடைய நலன்களுக்காக அந்த அரசியல் அமைப்பு மாற்றப்பட்டிருக்கின்ற உதாரணத்துக்கு அவர் குறிப்பிட்டார் கலவான ஒரு தொகுதியில சரத் முத்தேட்டகமாவும் போட்டியிட்டார் பிலபிடி என்றவரும் போட்டியிட்டார் ஆனால் அவர்கள் பிளப்பிட்டியதான் வெற்றி அடைஞ்சதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது வழக்கு வச்ச போது பிளப்பிட்டி அந்த சரத் முத்தேட்டகமா தான் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருப்பதாக நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது அப்ப ஜே ஆர் ஜவர்தன என்ன செய்தார் என்று கேட்டா அரசியல் யாப்பில மாற்றம் கொண்டு வந்து கலவான தொகுதிக்கு ரெட்டி அங்கத்தவராக மாத்தினார் அப்ப இந்த இன்னொன்றை சொன்னார் சிறிமாவு பண்டாநாயக்கா அந்த அரச சிவில் உரிமையில பறிக்கிறதுக்காக ரெண்டாவது அரசியல் திருத்தம் கொண்டு வந்தது அப்ப இதெல்லாத்தையும் அவர் உதாரணத்து காட்டினது காரணம் இலங்கை இந்திய அரசியல் யாப்பு திருத்தம் என்றது சில நபர்களுடைய கட்சிகளினுடைய குழுக்களினுடைய ஆதிக்கத்தினுடைய அடிப்படையில தான் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கின்ற இந்த பின்னணியில இருந்துதான் நாங்கள் சுமந்திரந்த விவாதங்கள் எடுத்து பார்க்கல கிட்டத்தட்ட பத்து அல்லது பன்னிரெண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பதினேழாவது திருத்தத்துக்கு ஆதரிச்சு பதினெட்டுக்கு ஆதரிச்சு பத்தொன்பதுக்கு ஆதரிச்சு இருபதுக்கு ஆதரிச்சு இருபத்தி ரெண்டுக்கு ஆதரிச்சு இதெல்லாத்தையும் பார்க்கல இவர்கள் சுவமில்லாதவர்களா எப்படி இது சாத்தியப்படுகிறது என்பதை விவாதிக்கும் போது இது ஒருபோதுமே இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் அடுத்த இருபத்தி மூன்றாவது திருத்தம் பெறாது என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் எனவே இந்த அனுபவத்தை பார்க்கல புதிய புதிய அரசியல் யாப்பை தவிர மாற்று வழியில் இல்லை என்கின்ற விவாதம் ஒரு நியாயமாகத்தான் படுகிறது அத அதை நாங்கள் சுமந்திரன் அவர்களுடைய உள்நோக்கங்கள் வேறையா இருக்கலாம் ஆனா அந்த விவாதங்கள் அதாவது பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற விவாதங்களை பார்க்கும்போது சிங்கள அரசியல் கட்சிகள் மத்தியிலும் தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் மத்தியிலும் ஏற்பட்ட அந்த விவாதங்களை பார்க்கும்போது புதிய அரசியல் யாப்பு ஒன்று அவசியம் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது அது மட்டுமல்ல அறகலைய போராட்டத்துக்கு பிற்பாடு ஒரு ஒரு ஜனநாயக வழியில தெரிவு செய்யப்படாத ஜனாதிபதி அதாவது மக்களால நிராகரிக்கப்பட்ட ஒருவர் ஜனாதிபதியாக இருந்து கொண்டு நாட்டினுடைய சட்டங்களை தமக்கேற்றவாறு பயன்படுத்துவது ஜனநாயக விரோதமாக தெரிகிறது எனவே இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த புதிய அரசியல் யாப்பு தேவையானது என்ற விவாதம் பொருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது நாங்கள் தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் வடகிழக்கிலே இப்பொழுது அரசாங்கத்தின் திட்டமிட்ட நடவடிக்கை இன பரம்பரை குறைப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கையாக தெரிகின்றது இது தொடர்பாக தமிழ் கட்சிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஆனால் எதிர்கட்சி கூட இதை பத்தி பேசாமல் தான் இருக்கின்றது அது எப்படி தமிழ் கட்சியை மட்டும் கேட்பது ஒரு முக்கியமாக ஒரு இன பிரச்சனை நாட்டிலே இருக்கின்றது இது போன்ற பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து ஒரு தமிழ் மக்களும் சிங்கள மக்கள் மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பிரிவினையைத்தான் உருவாக்கும் அப்படியான எதிர்கட்சிகளும் இதுக்கான ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளத்தான வேண்டும் சும்மா அவர் தமிழ் கட்சிகளை கையை காட்டி விட்டு பேசாம இருந்து விடலாம் நினைக்கிறேன் இந்த அரசியல் வந்து உங்களுக்கும் விளங்கினது எனக்கு உங்களுக்கும் விளங்கினது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா தென்னிலங்கையில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் வந்து இன்றைக்கு இந்த பிரச்சனையை முன்னுக்கு எடுக்கிறதுன்றதை விட அவர்கள் வந்து பிரதானமாக இன்றைக்கு இருக்கிற நாட்டின் பொருளாதார பிரச்சனை அரசுக்கு எதிரான 
மக்கள் இந்த மனோநிலை இவைகளை தங்களுக்கு பாவிக்கிறதுக்கு தான் திண்டிப்பார்கள் ஆகவே இந்த பிரச்சனை ஆனால் இந்த பிரச்சனையும் அதோட சமமாக கொண்டு செல்லுகிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கிறது பாதிக்கப்படுகிற எங்களுக்கு இந்த பிரதிநிதிகளுக்கு தானே இருக்குது இன்றைய திருவோணமலையில திருவோணமலை என்பது மக்களுடைய பிரச்சனையை பேசுகிறதுக்கு கூட ஒரு வரி இல்லை இப்ப இன்றைக்கு அந்த நிலைமையில தான் இன்றைக்கு திருவோணமலை நிலைமை இருக்கிறது இப்ப இன்றைக்கு நான் முதலே சுட்டி காட்டினது போல இந்த குறைந்தபட்சம் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் வந்து இது அமுல்படுத்துகிறதுக்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறதுன்றது அதுல ஒரு அங்கம் தான் மாகாண சபை இப்ப இவைகளை கேட்க வேண்டிய இதன் மூலம் அந்த பிரதேசங்களில உள்ள பிரச்சனைகளை அங்க உள்ள பிரதிநிதிகளை என்று வைத்து பேசக்கூடிய மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் கூட வெளிப்படுத்த வேண்டிய வாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்க வேண்டியது யார் அந்த மக்களை பிரதிநிதித்துவ அடுத்தவர்களுக்கு தான் இருக்குது ஆகவே தான் அவர் அதை சுட்டி காட்டுகிறேன் அதாவது நீங்கள் ரணிலுடைய இந்த திட்டங்கள் இவைகளுக்கு வந்து பலியாகாமல் தமிழ் மக்களுடைய இனப்பரம்பலை இல்லாமல் செய்து அதை என்னென்று சொல்லிச்சுன்னா இங்கே ஒரு முக்கியமான விடையும் கடந்த காலத்தில் நான் சுட்டி காட்டியிருந்தேன் என்று நினைக்கின்றேன் ஆஹ் அதாவது திருவோணமலையை வந்து தமிழர்களுடைய பிரதேசமாக இல்லாமல் அல்லது அவர்களுடைய அவருடைய பிரதான பங்கு இல்லாமல் வந்து அதை முழுமையாக ஒரு சிங்கள ஆதிக்கம் அதாவது இன்றைக்கு எப்படி அதிகாமடுவல்ல அல்லது அம்பாறை என்ற பிரதேசம் வந்து அவருடைய ஆதிக்கத்துக்கு போனது போல திருவோணமலையும் ஆக்கப்பட்டு விட்டால் இந்தியாவினுடைய ஆதிக்கம் அதாவது இந்தியா முக்கியமாக திருவோணமலையை வந்து தன்னுடைய பாதுகாப்புக்கான தேவைகளுக்காகவும் இந்த அபிவிருத்தியை செய்ய வேணும்ன்றதுகளுக்காகவும் அதுல கவனம் செலுத்துகிறதுன்றதுகளும் அது அதன் கட்டுப்பாட்டை வந்து சிங்கள மக்கள் வைத்து கொள்ளக்கூடியதான ஒரு நிலைமையை உருவாக்க வேண்டும் என்கிறது வந்து தென்னிலங்கையில் உள்ள ஆஹ் இனவாத சக்திகளுடைய விருப்பம் அந்த நிறைவேற்றுகிறதுக்கான ஒரு அதாவது என்ன முகம் மூடிகளை போட்டுக்கொண்டு ரணில் கடந்த காலத்துல வந்திருந்தாலும் அவருடைய உண்மையான முகம் என்ன என்றதை வந்து இன்றைக்கு அவர் வெளிப்படுத்துகிறேன் அதான் அவர் தன்னுடைய வீடு எரிஞ்ச போது கூட தான் பௌத்த ஆவணங்கள் எல்லாம் நீண்ட காலமா பாவிக்கப்பட்டதெல்லாம் கூட எரிஞ்சு போச்சுன்றதால் சிங்கள மக்களுக்கு தான் அவர் சொல்லுகிறேன் பௌத்த மக்களுக்கு தான் அதை திருப்பி கொடுத்துறதுக்கு சொல்லுகிறேன் ஜனாதிபதி தேர்தல் ஆகின உடனே அவர் சந்தித்தவர்கள் எல்லாம் வந்து அறகலிய போராட்டக்காரர்களோடு பேசுறது என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டு வந்தவர் யாரை போய் சந்திச்சார் காயமடைந்த ராணுவ வீரர்களை அப்படின்னா காயமடைந்தவர்களை பாக்குறது தவறு இல்லை ஆனா அவர்களோட போயிருந்தது மட்டுமில்லை அவர்களுக்கு துணை இருப்பதாக சொல்லி அந்த அதிகாரிகளுடன் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுடன் பேசி அவர்களோடு என்ன மாதிரி கைகோத்து கொண்டார்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு என்னத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது மாதிரி தான் அவர் இந்த சட்ட ரீதியாக சட்டத்துக்கு புறம்பான வழியிலே நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வராமல் புனர்வாழ்வு அளிக்கிறதுக்கான திட்டம் கடந்த காலத்தில் எப்படி பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை பயன்படுத்தி ராஜபக்ச அவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் போல அதையே இன்றைக்கு செய்கிறதுன்றதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறேன் இது கூட நாளைக்கு தமிழ் மக்கள் ஒரு ஒரு குறுந்தூர் அல்லது வேறு ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து போராட முற்பட்டால் அவர்களுக்கு எதிராகவும் கூட இதே மாதிரியான சட்டங்களை பாவித்து அவர்களை நாட்டினுடைய தேசிய ஒற்றுமையாக்கி குந்தகம் விளைவித்தார்கள் பன்முறையை தூண்டுகிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கும் புனர்வாழ் அளிக்கிற என்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மாட்டார்ன்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் ஏதோ ஒரு விதத்திலே அது இன்றைக்கு என்ன நீதிமன்றத்தின் தடையால வந்து அது நடைமுறைப்படுத்துகிறதுக்கு ஒரு சிக்கலாக இருக்கிறதுக்கு அவர் வேற வழிகளை கையாளுகிறதுக்கு முயற்சிக்கிறார் என்று அறியக்கூடியா இருக்கிறது அதாவது பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை இதனுடைய சட்ட மூலங்களுக்கு அமைய சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுகிறதுக்கு அப்படி வழி என்றதுகளை வந்து ஆலோசிக்கப்படுகிறதாக கூறப்படுகிறது ஆகவே இந்த விடயங்களை எல்லாம் வந்து முதல் தமிழ் மக்களுக்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டியது அதற்காக ஒரு அணி திரட்ட வேண்டியது அந்த அணி திரட்டுற போராட்டத்தின் மூலம் தமிழ் மக்கள் என்ன கோரிக்கையை முன்வைக்கிறார்கள் என்றதை நீங்க சொன்ன மாதிரி சர்வதேச ரீதியாக காட்ட வேண்டிய பொறுப்பு எல்லாம் தமிழர் கூட்டமைப்புக்கு அல்லது தமிழ் மக்களை பிரதித்துவப்படுத்துகிறவர்களுக்கு தான் இருக்குது அதை செய்வார்களா என்றது தான் எங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிற பாரிய கேள்வி அந்த வகையில இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட உங்கள் மூவருக்கும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் to TBC